మన మొక్కలు మన వైద్యము కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మొక్క జిల్లాడు కాయలు లాంటి కాయలు కలిగి ఉండి పాదు కింద ఉండేటువంటి మొక్క దీన్ని దుష్టపు చెట్టు లేదా జుత్తుగ చెట్టు అనేటువంటి పేర్లతో పిలుస్తుంటాము ఆకులు చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి కొద్ది గుండ్రంగా ఉంది ఈ ఆకుల్ని మనం చూసిన వెంటనే గుర్తుపట్టడం కొద్ది కష్టమే ఎందుకంటే జలబందిన అనేటువంటి మొక్క ఆకులు తిప్ప తీగే ఆకులు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి ఈ మొక్క యొక్క ఆకుని జాగ్రత్తగా మనం తుంచినట్లయితే తెల్లని పాలు వస్తాయి ఈ తెల్లని పాలు రావటమే జుత్తుకు తీగ యొక్క ముఖ్యమైన పరిస్థితి అనమాట శరీరం మీద ఈ పాలు పడితే పొక్కేటువంటి మొక్క అలాగే జిల్లేడుకు సంబంధించినటువంటి పాలులాగా వస్తుంది ఈ యొక్క ఆకు నుంచి మరి దీన్ని సాధారణంగా పల్లెటూరుల్లో కట్టవుల మీద ఎక్కువ చూస్తుంటాము దుష్టమైన వాతాలకి అద్భుతమైన మందు మన దుష్టపు చెట్టు మరి ఈ దుష్టపు చెట్టు యొక్క సాధారణ ఉపయోగాలు విశిష్ట ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ యొక్క మొక్కను కనుక చూసినట్లయితే ఇది సాగిల పేడి పెరిగేటువంటి ఒక పాదులా పెరుగుతుంది చూడ్డానికి అర్క పుష్ప అనేటువంటి పేరుతో ఇది ఉంది ఎందుకంటే ఈ పువ్వులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ ఉన్నాయి అంటే జిల్లేడు పువ్వులు లాగా ఉన్నాయట మరి పాలు కూడా ఎలాగ వస్తున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం మనం ఒక ఆకును మనం తెంపు చూద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇలా తెంపినప్పుడు మంచిగా ఇక్కడ పాలు వస్తున్నాయి చూడండి ఈ పాలుని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు ముందుగా ఈ పాలు యొక్క ఉపయోగం ఏమిటంటే ఎక్కడన్నా కనుక మనకి ఏదైనా పరిస్థితుల్లో ఏదైనా ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అనుకోండి లేకపోతే సీసా పెంకు గాజు పెంకు లాంటివి గుచ్చుకున్నాయి అనుకోండి లేదా చెక్క గుచ్చుకుంది అనుకోండి మనకు అది ఏదో కనపడకుండా లోపల చిన్న పితిక్ కింద మనకు ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకో విషయం ఏంటో తెలుసా ఎనభై తినే వాళ్ళకి చేపల చేసేటువంటి వాళ్ళకి పూతుకు పుల్లలో ఇవన్నీ కూడా లోపల చేతి మీద గుచ్చుకుపోయే అవకాశం ఉంది అలా కాళ్ళలో గుచ్చుకునే అవకాశం ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క పాలను తీసుకుని ఏ భాగంలో అయితే మనకు నొప్పిగా ఉందో ఆ భాగం మీద ఇలా రాస్తూ ఉన్నట్లయితే రాత్రులు రాస్తే పొద్దున అయ్యేటప్పటికీ అక్కడ ఉండేటువంటి ముళ్ళు అనేటువంటిది బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఈ మూలికను వాడడం వల్ల శరీరంలో దిగినటువంటి శస్త్రాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయని మన ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది మరి ఈ మొక్క యొక్క ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే పాల పొడులు అనేటువంటివి ఈ మధ్య కళలు ఏర్పడినాయి మరి ఈ పాల పొడిని ప్రకృతి పరంగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే దీని యొక్క వేరుతోనే మనం పాల పొడిని తయారు చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఈ మొక్క యొక్క వేరుని తీసుకుని దాన్ని పాలు మీ అందరికీ తెలుసు ఆవు పాలలో బాగా స్టవ్ మీద మంట పెడుతూ జాగ్రత్తగా ఈ వేరుని గనక తిప్పుతూ ఉన్నట్లయితే పాలు కొంచెం సేపటి విరిగిపోతాయి విరిగిపోయిన తర్వాత కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత అది పావా మాదిరిగా తయారవుతుంది మరి ఇంకొక కొంచెంసేపు సన్నని మంట మీట కనుక మనం వేడి చేసినట్లయితే పౌడర్ కింద పాల పౌడర్ కింద తయారవుతుంది ఈ పాల పౌడర్ని కనుక ఎవరైతే రెగ్యులర్గా తీసుకుంటారో వారికి వాత సంబంధమైనటువంటి దోషాలు ఏమీ ఉండవు వాత నొప్పులు ఏమీ ఉండవు డైలీ ఒక పావు చెంచాడు కనుక తీసుకున్నట్లయితే వారికి విపరీతమైనటువంటి బలంతో పాటుగా అనేక రోగాలు రాకుండా ఉంటాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మొక్క ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు మరి పక్షవాత రోగుల్లో కూడా ఈ యొక్క వేరుని వాడుకుంటూ ఉంటాము దానికి వేరు యొక్క భాగము కేవలము ఒక అంగుళ మూత తీసుకుని శుభ్రంగా చితక్కొట్టి అది కొద్దిగా తేనె కలిపి రోజు ఒక మోతాదిగా భోజనం కానీ టిఫిన్ కానీ చేసిన తర్వాత తీసుకుంటే కొన్ని రోజుల్లోనే వాతానికి సంబంధించినటువంటి నొప్పులు అలాగే వాత కండరాలు ఏవైతే ఇబ్బంది కలిగించినవి అవన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయని మనకి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది ఆయుర్వేద శస్త్ర మూలికైనటువంటి దుష్టపతి యొక్క గుణగణాలను మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక మొక్కతో మేము ముందుకుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి